subscribe to the channel and press the bell icon to never miss any update. Namaskar. Lesson 2.4 में मैं प्रेजेंट करूंगा एस एस सी सीजीएल टीयर टू मैथ्स का पेपर डिस्कशन जो कि फर्स्ट दिसंबर 2016 को हुआ था और इस लेसन में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर डबल वन थ्री वन टू डबल वन फोर जीरो एंड इट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या कह रहा है मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहम सोहम हैज फिफ्टी परसेंट मोर मनी देन पंकज एंड इफ द एवरेज मनी विद इज रुपीज हंड्रेड एंड टेन देन हाउ मच मनी मुकेश इज है बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्या करेंगे देखिए पंकज से स्टार्ट करेंगे पंकज को मैं टू एज्यूम करूंगा क्योंकि शोहम के पास 50 परसेंट ज्यादा है तो ये सिंपली थ्री हो जाएगा मुकेश के पास ट्वाइस है तो ये सिक्स हो जाएगा अब ये एवरेज अगर 110 है तो टोटल सम कितना होगा 330 और ये किसके बराबर होगा सिक्स पार्ट थ्री पार्ट एंड टू पार्ट इसेंशली मैंने रेशियो लिखा है मुकेश सोहम और पंकज के पास जो मनी है उसका तो आप कहोगे 11 पार्ट्स जो हैं ये किसके बराबर हो गए 330 के तो वन पार्ट आप यहां से निकाल पाओगे वो हो जाएगा आपका 30 के बराबर हो गया तो मुकेश के पास है सिक्स पार्ट्स जो कि 180 एट्टी के बराबर हो गया आसानी से क्वेश्चन निकल गया बिना किसी प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एवरेज डेली इनकम सेवन मैन इलेवन वीमेन और टू बॉयज का दिया हुआ है टू और ये कह रहा है द एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन इज टेन रुपीज मोर देन दैट ऑफ वीमेन एंड एवरेज डेली इनकम ऑफ द वीमेन इज टेन रुपीज मोर देन दैट ऑफ बॉयज तो बताना है एवरेज डेली इनकम मैन का क्या है थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाओगे तो आप डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकते हो बिना कुछ किए हुए मैं बताता हूँ वो लॉजिक क्या है मैं इसको किसी भी टाइम एंड वर्क के तरीके से सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट से करूंगा और आपको आसानी से थर्ड ऑप्शन मिलेगा बिना कुछ किए हुए जरा ध्यान से समझते हैं देखिये तीन क्वांटिटीज दी हुई जैसे बात कर रहा है मेन की बात कर रहा है वीमेन की बात कर रहा है और बॉयज की बात कर रहा है इनका रेशियो क्या है ये सेवन मेन दिया हुआ है ये इलेवन वीमेन दिया हुआ है ये टू बॉयज दिया हुआ है ये इनका रेशियो है अब सबकी अपनी अलग अलग डेली इनकम है अब इन्हीं का ये एवरेज पूछ रहा है आपसे इन्हीं का एवरेज आपको दिया हुआ है कि वो टू है पूछ रहा है कि इस एक आदमी का एवरेज डेली इनकम क्या है वो आपको बताना है अब आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक और इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली मेंशन की गई है कि वीमेन का टेन रुपीज ज्यादा है मेन से और डेली इनकम मेन का टेन रुपीज ज्यादा है वीमेन से तो ये एक रिलेशनशिप दी हुई है यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मेन की जो एवरेज डेली इनकम है वो तो हाईएस्ट होने वाली है है ना मैन की एवरेज डेली इनकम हाइएस्ट है वो भी क्योंकि बॉय से ट्वेंटी ज्यादा है वीमेन से टेन ज्यादा है अब जरा एवरेज का एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं कि अगर तीन क्वांटिटीज को जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उसको आपने इस रेशियो में मिक्स किया है और जो फाइनल एवरेज है वो 257.50 है दो चीजें हमें पता है कि एवरेज हमेशा लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होता है तो यहां पर देखिए 257 तो आंसर नहीं होगा क्योंकि अगर आपने कहा कि मैन का एवरेज डेली इनकम टू हो गया तो वीमेन तो टू से कम होगा बॉय भी टू से कम होगा क्योंकि तो मैन तो हाइएस्ट है तो उस केस में सारी वैल्यू टू मैन अगर 257 होगा तो बाकी दोनों वैल्यू 257 से छोटी हो जाएंगी तो आपको ये एवरेज तो मिलने वाला ही नहीं है क्योंकि एवरेज तो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होता है 257 अगर हाईएस्ट हो गया तो लोअर वैल्यू तो और भी कम होंगी तो एवरेज तो 257 से कम आने वाला है यानी ये पॉसिबल नहीं है इसी लॉजिक से इवन दूसरा पॉसिबल नहीं है अब जो दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं पहला और तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी पॉसिबल नहीं है और क्यों अगर आपने मेन को एज्यूम किया 277.5 ध्यान से देखिएगा ये आपने मेन मान लिया तो बॉय का क्या होगा ये होगा 20 लेस होगा 257.5 आप मुझे बताओ कि अगर मिनिमम वैल्यू ही 257.5 हो गई तो इनका एवरेज जब आप तीनों का निकालोगे तो एवरेज तो 257.5 से ज्यादा आ जाएगा कम तो नहीं हो सकता है तो ये भी खत्म हो गया यानी एक ही ऑप्शन इसमें पॉसिबल है करेक्ट होना वो थर्ड ऑप्शन है लॉजिक बिल्ड करिए क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से इस तरह से निकाल पाओगे अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ये कह रहा है इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज फोर ट्वेंटी फाइव इज द सेम इज द लॉस ऑन सेलिंग इट एट थ्री फिफ्टी फाइव कॉस्ट प्राइस क्या है देखिए यहाँ पर दो सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ये कह रहा है कि ये थ्री फिफ्टी फाइव सेलिंग प्राइस है ये फोर ट्वेंटी फाइव सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है कि इसको अगर इस प्राइस पे बेचा और इस प्राइस पे बेचा तो दोनों केसेज में यहाँ लॉस जितना हो रहा है यहाँ उतना ही प्रॉफिट हो रहा है ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉस्ट प्राइस इन दोनों का एवरेज हो है ना इनके बिल्कुल एग्जैक्टली exactly बीच में हो सम करके हाफ कर लो आपको मिल जाएगा 390 और वही इसका एक करेक्ट 
जवाब होगा अगला क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कह रहा है कि ए एंड बी ज्वाइंटली मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज वन सिक्स फाइव जीरो एंड दे डिसाइड टू शेयर इट सच दैट वन बाई थ्री ऑफ ए प्रॉफिट इज इक्वल टू टू बाई फाइव ऑफ बीस प्रॉफिट B का प्रॉफिट क्या है देखिए यहां से आप पहले जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें A रेशियो B आप निकाल सकते हो कि वो सिक्स रेशियो फाइव होगा वन बाई थ्री ऑफ एस प्रॉफिट इज इक्वल टू टू बाई फाइव ऑफ बीस प्रॉफिट ये रेशियो सिक्स रेशियो फाइव होगा अब आपको क्या दिया हुआ है कि इनका ज्वाइंट जो प्रॉफिट है ये ज्वाइंट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वन तो इलेवन पार्ट अगर वन है तो वन पार्ट आप निकाल लोगे कि नहीं वो वन के बराबर होगा आपको बताना है बी का प्रॉफिट कितना है तो बी क्या होगा फाइव टाइम्स वन फिफ्टी वो हो गया सेवन फिफ्टी रुपीज बहुत आसानी से आंसर आपका निकल आया क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि फोर परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू फाइव परसेंट ऑफ इट्स का प्राइस अगेन ट्वेंटी परसेंट ऑफ एस पी इज वन ट्वेंटी मोर देन ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये बहुत ही आसान सवाल है इसका सीधा आंसर है फोर रेशियो फाइव और इसमें आपके इस सेकंड स्टेटमेंट की कोई नीड ही नहीं है आपसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा जा रहा है वो तो आप पहले स्टेटमेंट से ही बता सकते हो ना केवल इतना ही काफी है कि अगर फोर परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो सीपी और एस का रेशियो तो फोर होने वाला है आगे की जो कहानी दी है उसकी जरूरत तब होती जब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एग्जैक्टली निकालना होता तो आप इसको लगा के आगे बढ़िए आगे से मतलब नहीं है कि आगे इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है गलत है क्वेश्चन सही है गलत है फर्क ही नहीं पड़ता बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली यू कैन मार्क द आंसर जो कि वो पूछ रहे हैं बस आगे कोई रिसर्च नहीं करनी है लगाइए और आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या कह रहे हैं देखिए ड्यू टू ट्वेंटी फॉल इन द रेट ऑफ एक्स वन कैन बाई टू डजन एक्स मोर देन बिफोर बाई इन्वेस्टिंग रुपीज वन Then the original rate per dozen of egg is बहुत ही standard question है इसमें case क्या होता है देखिए इसमें होता है कि आपका certain price है और आप certain amount consume कर रहे हो इसको मैं consumption बोलूंगा या price into quantity भी आप बोल सकते हो ये आपका हो गया expenditure अब इस case का मतलब सिर्फ ये होता है देखिए कि आपका एक expenditure है वो fixed है constant है जैसे यहाँ पर वो वन सिक्सटी रुपीज है ये क्या कह रहा है कि अगर ये प्राइस कम हो गई 25 परसेंट प्राइस अगर कम हो गई तो ये कंजम्पन बढ़ गया और कितने से बढ़ गया ये दिया है टू डजन एक्स से बढ़ गया उतने ही एक्सपेंडिचर में वन सिक्सटी टू रुपीज में आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल रेट क्या होगा इसको करने के बहुत तरीके हैं मैं पहले तो आपको नॉर्मली समझाता हूं कैसे होता है बेस्ट तरीका इसको करने का ए बी रूल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओरली इसको सॉल्व करके ट्वेंटी आंसर लगा सकते चलिए लेकिन देखते हैं क्या हुआ देखिए किसी भी आइटम का प्राइस अगर 25 परसेंट फॉल हो गया इसका मतलब वो प्राइस हो गया थ्री फोर्थ तो अगर ये वैल्यू थ्री फोर्थ हो गई तो आप चाहोगे ये वाली वैल्यू फोर थर्ड हो जाए फोर बाई थ्री हो जाए तभी तो इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा कोई भी क्वांटिटी अगर फोर बाई थ्री हो रही है इसका मतलब ये होता है कि उसमें वन बाई का इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन यानी पहले वैल्यू अगर एक थी तो एक बटा और बढ़ जाएगा और वो एक बटा दिया हुआ है कि वो टू डजन के इक्वेलेंट है एप्सोलूट टर्म्स में तो अगर वन थर्ड ऑफ प्रीवियस वैल्यू टू डजन के बराबर है तो प्रीवियस वैल्यू कितनी होगी सिक्स डजन हो गई ओरिजिनल कंजम्पन आपको सिक्स डजन मिल गया तो प्राइस आप निकाल लो वन सिक्सटी टू बाई सिक्स और ये आ गया ट्वेंटी सेवन देखिए इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली ए बी रूल से भी कर सकते थे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ए बी रूल ये कहता है कि अगर ये वैल्यू माइनस वन बाई फोर होगी मतलब प्राइस वन बाई फोर से कम हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज तो ये वैल्यू प्लस वन थर्ड होगी इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली मेंटली सोच सकते हो इसमें कुछ नहीं है और जो कि टू डजन के बराबर है ओरिजिनल कंजम्पन सिक्स डजन हो गया प्राइस आपकी वन सिक्सटी टू बाई सिक्स हो गई जो कि ट्वेंटी सेवन निकल बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है लास्ट ईयर मिस्टर ए बॉट टू पेंटिंग्स दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ईच ऑन वन ही इज मेकिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट एंड ऑन द अदर ही इज हैविंग ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस देन हिज नेट प्रॉफिट और लॉस देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड केस फिर से मैं बोल रहा हूं है और एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी किन्नी भी दो आर्टिकल्स को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है तो अगर उनका सेलिंग प्राइस सेम होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर हो 25 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट या टू परसेंट टू परसेंट बराबर मैग्नीट्यूड है प्रॉफिट और लॉस का तो उस केस में ओवरऑल लॉस होता है ये स्टैंडर्ड केस है तो यहां पर पहली बात तो ये जो दिया हुआ है इसमें कि लाभ
अब हानि हुई है हानि पता करनी है कि वो 2000 से ज्यादा की हुई है या कम की हुई है उसी के बेसिस पे आपको आंसर लगाना है देखिए इसमें क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड केस है अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको निकालना है कितना परसेंट का लॉस हुआ तो वो आप सीधे ट्वेंटी देख लो ट्वेंटी देख लो इसका स्क्वायर करो ट्वेंटी का वो आता है सिक्स ट्वेंटी से डिवाइड करिए परसेंटेज इन दोनों के ट्रांजेक्शन में आपको 6.25 परसेंट का लॉस होगा अब ये ध्यान रखिए 6.25 परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस लॉस को नेचुरली कॉस्ट प्राइस में समझा जाता है तो यहाँ पर देखिए आप स्टोरी ये है कि ये तो 40,000 है जो कि टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों को मिला के फोर्टी और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है पर ये पता है हमें कि ये वैल्यू माइनस है मतलब कोई वैल्यू दी है उसको जब सिक्स कम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 40,000. अब दो तरीके हैं आपको यही तो पता करना है ना कि 2000 से ज्यादा का लॉस हुआ है 2000 से कम का लॉस हुआ आप एक काम करो कि इस वैल्यू को थोड़ा सोच लो कि ये 2000 के बराबर है अगर आप इस वैल्यू को 2000 के बराबर करोगे 6.25 परसेंट फ्रैक्शन के टर्म्स में वन बाई सिक्सटीन कहलाता है आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा कि आपका सीपी बत्तीस है जो की नहीं हो सकता सीपी तो हमें चालीस से ज्यादा का चाहिए चालीस से ज्यादा का सीपी चाहिए मतलब ये वैल्यू तो हमें क्लियरली दो से तो काम ही नहीं चलने वाला है हमें तो ये वैल्यू 40,000 से बड़ी चाहिए यानी यहाँ वैल्यू जो चाहिए वो तो 2,000 से बड़ी चाहिए तो सिंपली यहाँ पर क्या हो गया कि सीपी में जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो वैल्यू 2,000 से ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका हमें चाहिए तो यहीं पर आप लगा सकते हो कि ही लॉस्ट मोर देन टू इतना ही सफिशियंट अगर कैलकुलेट करना होता कि कितना चाहिए तो वो एक अलग स्टोरी है फिर तो हम निकाल लेते ना कि सीपी है वन बाई से कम हो गया अगर आपका सीपी तो यानी ये 15 बाई सिक्सटीन जो सीपी है वो 40,000 के बराबर होगा तो वो कैलकुलेशन एक अलग एस्पेक्ट है कि एग्जैक्टली exactly कैलकुलेट करें यहाँ वो नहीं करना यहाँ बस ये एस्टिमेट लगाना था ना हमें कि जो लॉस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 2000 से कम है या उससे ज्यादा है वो तो आसानी से यहाँ से निकल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है शॉपकीपर सेल्स राइस ए टेन परसेंट प्रॉफिट एंड यूज थर्टी परसेंट लेस देन एक्चुअल मेजर हिज गेन परसेंटेज बहुत ही आसान सवाल है ऑप्शन क्लोज है टेंशन नहीं लेना कैसे करना देखो देखिए जब भी वो आपको 100 ग्राम कह के देगा वो एक्चुअली में आपको कितना दे रहा है 70 ग्राम क्योंकि 30 परसेंट लेस दे रहा है आपको तो अगर उसका सपोज करिए कॉस्ट प्राइस वन रुपी पर ग्राम है तो जब उसका 70 रुपीस का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस गया है तो वो नॉर्मली आपसे चार्ज करेगा 100 रुपीस इसको मैं भूल जाऊं तो लेकिन वहां टेन प्रॉफिट तो वो ऑलरेडी ले रहा था यानी ये मार्कअप टेन परसेंट है यानी अगर वो आपको सही वेट भी दे दे तो भी इसको 10% का फायदा होता यानी इसका 10% मार्कअप भी है तो इसको मैं 10% से बढ़ा दूंगा और ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 110। क्या मतलब हुआ उसका जब कॉस्ट गया सत्तर रुपए तो उसने लिया आपसे कितना एक सौ दस रुपए हंड्रेड एंड टेन यानी फोर्टी रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है सेवेंटी रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे जिसको आप बोलते हो फोर बाई सेवन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं पहला तरीका अगर आपको पता है कि वन बाई का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो आप फोर टाइम्स उसका कर दो तो वन बाई सेवन जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है इसका अगर आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट पता है वन बाई सेवन का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है फोर्टीन टू बाई सेवन ये होता है परसेंटेज इक्विवेलेंट वन बाई सेवन का तो इसको आप चार से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ गई फिफ्टी सिक्स डायरेक्ट प्लस एट बाई सेवन परसेंट एट बाई सेवन परसेंट को हम लिख सकते हैं वन प्लस वन बाई सेवन तो ओवरऑल वैल्यू आपकी आ गई 57 सेवन वन बाई सेवन परसेंट ऐसे लगा दो दूसरा ऑप्शन एक तरीका और भी आप सीधे कि इस फ्रैक्शंस को परसेंटेज में डायरेक्टली कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 400 हंड्रेड बाई सेवन परसेंट वहां से भी आप निकालोगे तो आपको यही मिलने वाला है कोई भी तरीका आप नहीं है बेटर है फ्रैक्शन आपको पहले से पता है तो आसानी होगी क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं कहता है वॉट परसेंटेज ऑफ ए डे इज थर्टी मिनट्स देखिए बहुत आसान है बट ऑप्शन क्लोजर ने थोड़ा कैलकुलेट कर दिया थर्टी मिनट का मतलब होता है हाफ एन आवर एक दिन को हम 24 फोर आवर्स का मानते हैं तो अगर हाफ एन आवर का हमें निकालना है तो इसेंशियली हमें निकालना है 1 बाई फोर्टी का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा दो तरीके हैं आप तो डायरेक्टली परसेंटेज निकालो एक तरीका और भी है जो कि बहुत आसान तरीका होगा आपके लिए वो ये होगा कि अगर आपको पता है ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की जो वन बाई होता है वो एट होता है रफी आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन लिंक है आप पढ़ सकते हो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन ये नॉन वैल्यू है और ये याद होनी चाहिए आपको पहले से पता होनी चाहिए वन बाई फोर्टी एट क्या है इसका भी वन फोर्थ निकालना है तो वन बाई फोर्टी एट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा जो कि आपको देगा टू पॉइंट जीरो एट समथिंग बस जैसे ही टू पॉइंट जीरो एट आपको मिला दूसरा लगा दो आप क्योंकि टू तो एक में ही
वो सही होना ही होना है पूरा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टी करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर फोर्टी कह रहा है कि बिजनेस मैं अर्निंग इंक्रीजेस बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट इन वन ईयर बट डिक्रीजेस बाई फोर परसेंट इन द नेक्स्ट गोइंग बाई दिस पैटर्न आफ्टर फाइव ईयर्स हिस्स टोटल अर्निंग विल बी रुपीज सेवेंटी टू थाउजेंड वॉट इज हिस्स प्रेजेंट अर्निंग देखिए स्टोरी क्या है स्टोरी ये है कि कोई भी सर्टन अर्निंग है वो अर्निंग पहले तो ट्वेंटी फाइव परसेंट से बढ़ रही है फिर क्या हो रही है फोर परसेंट से कम हो रही है ये पैटर्न फिर से कंटिन्यू हुआ ट्वेंटी फाइव परसेंट बढ़ रही है फिर फोर परसेंट कम हो रही है अब ये करें पांच साल में क्या होगा तो ये स्टोरी पांच साल की मैंने आपके सामने क्रिएट करी है अब इसको ऐसा ना करिए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है जरा समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है ट्वेंटी बढ़ने का और फोर कम होने का आप अगर कोई वैल्यू हंड्रेड रिज्यूम करिए तो हंड्रेड ट्वेंटी से बढ़ के वन हो जाएगा फिर आप उसको फोर से कम करिए 1% 1.25 होगा 4% आपका 5 होगा तो 4% ऑफ 125 ऑफ वन ट्वेंटी फाइव फाइव कम करोगे तो आपको 120 मिलेगा यानी इफेक्टिवली 25% फाइव परसेंट इंक्रीज और 4% परसेंट डिक्रीज अगर आप लेके चल रहे हो तो इनका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है वो बराबर होता है 20% परसेंट इंक्रीज के यानी अब मैं इस पूरी सिचुएशन को ऐसे समराइज कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास सौ रुपए है तो दो साल में नेट इंक्रीज हो जाएगा ट्वेंटी जो कि कुछ नहीं है रिजल्ट है पच्चीस और चार का ठीक है फिर अगले दो साल में भी यही होगा ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीज फिर एक और इंक्रीज है वो है ट्वेंटी फाइव परसेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है अब इसको अगर आप देखोगे तो ट्वेंटी परसेंट दो बार इंक्रीज हुआ इसको फोर्टी फोर परसेंट इंक्रीज बोलते हैं कंफ्यूजन है तो आप हंड्रेड को लिखिए हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट बढ़ाइए ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर इसको ट्वेंटी फाइव परसेंट बढ़ाना है ट्वेंटी फाइव परसेंट एक बटा चार होता है किसी नंबर का एक बटा चार निकालोगे तो ये 36 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 180 यानी 100 180 हो जाएगा अगर आपने ये किया तो तो हमारी अगर फाइनल वैल्यू बहत्तर हजार है तो इसका मतलब आप देख सकते हो ना कितना मल्टीप्लायर आपका आ रहा है वो आ रहा है 400 ठीक है तो ये वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाई फोर तो यानी आपकी वैल्यू होगी फोर्टी थाउजेंड आपका हंड्रेड होता है एट्टी परसेंट इंक्रीज 180 दिया हुआ है किसके बराबर है 72,000 के तो आपका 100 किसके बराबर होगा 40,000 के थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेसन